Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước. Thưa quý vị, tối qua tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố 100 doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2023. Đáng chú ý năm nay, 60% doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam là những doanh nghiệp trong nước. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố. Phát biểu tại lễ công bố, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh biểu dương các doanh nghiệp đạt top 100 doanh nghiệp bền vững, góp phần hiện thực hóa đưa Việt Nam cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. 100 doanh nghiệp được công bố là những doanh nghiệp có nhiều nỗ lực trong việc đạt mục tiêu phát triển bền vững năm 2023. Ngoài việc biểu dương hạng mục chính doanh nghiệp bền vững, chương trình cũng đánh giá lựa chọn ra các doanh nghiệp tiên phong thực hiện tốt trong hai hạng mục chuyên đề. Thực hiện kinh tế tuần hoàn, cắt giảm phát thải carbon và xây dựng giá trị đa dạng công bằng và bao trùm. Năm 2023 là năm thứ 8 liên tiếp, chương trình được thực hiện công bố. Từ 500 doanh nghiệp tham gia, có tới 25% tham gia lần đầu tiên. Ban thư ký chương trình đã lựa chọn ra 146 hồ sơ để thẩm định, từ đó lựa chọn ra 100 doanh nghiệp bền vững nhất để công bố với tỷ lệ 40% doanh nghiệp FDI, 60% doanh nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã công bố báo cáo về triển vọng phát triển Châu Á, với dự báo rằng trong bối cảnh nhu cầu đối với các sản phẩm xuất khẩu suy yếu, triển vọng tăng trưởng cho khu vực Đông Nam Á trong năm 2023 đã giảm từ 4,6% xuống còn 4,3%. Ngân hàng này cũng hạ dự báo tăng trưởng của Việt Nam xuống còn 5,2% so với dự báo trước đó là 5,8%. Theo ADB, dự báo tăng trưởng trong năm 2024 được dự báo duy trì ở mức 6%. ADB lý giải sự phục hồi yếu hơn dự kiến của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, làm chậm quá trình phục hồi của việc làm và tiêu dùng trong nước. Chính sách tiền tệ thận trọng và chủ động được hỗ trợ bởi việc kiểm soát hiệu quả giá xăng, điện thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và giáo dục sẽ giúp kiểm soát lạm phát. Dự báo lạm phát tại Việt Nam được duy trì ở mức 3,8% cho năm 2023 và 4% cho năm 2024. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, Nghị định thư về kiểm dịch thực vật với dưa hấu tươi giữa bộ này và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nghị định thư cho phép dưa hấu Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Theo đó, quả dưa hấu tươi của Việt Nam không được nhiễm 5 loài đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống mà Trung Quốc quan tâm. Tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký và được cả nhà chức trách hai quốc gia phê duyệt. Vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, gáp, phải đảm bảo giám sát vườn trồng và quy trình đóng gói tại cơ sở đóng gói. Cơ sở đóng gói phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo dưa hấu quả tươi. Xuất khẩu sang Trung Quốc có thể truy xuất ngược đến vùng trồng đã được cấp mã số. Bên cạnh đó, các lô hàng dưa hấu của Việt Nam sẽ được qua tất cả cơ khẩu của Trung Quốc, được hải quan nước này cho phép nhập khẩu trái cây và phải tiến hành kiểm dịch thực vật lấy mẫu 2%. Tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương minh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị sơ kết về chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tính đến thời điểm này, có 42 trên 63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bước đầu đã bổ sung tích hợp năng lực số cho các chương trình đào tạo, theo hướng cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới, phù hợp với từng đối tượng người học triển khai xây dựng đầu tư các phần mềm mô phỏng thực tế ảo để phục vụ công tác đào tạo. Tuy nhiên sau 2 năm triển khai, nguồn lực đầu tư còn nhiều hạn chế, nhân lực làm công tác chuyển đổi số còn thiếu. Theo các đại biểu trong thời gian tới cần ưu tiên phát triển đội ngũ nhà giáo chuyên về công nghệ thông tin, an ninh mạng, đồng thời xây dựng nền tảng học liệu số dùng chung cho tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Bộ Y tế vừa có dự thảo thông tư thanh toán chi phí thuốc vật tư y tế trực tiếp cho người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, người bệnh được chẩn đoán kê đơn, chỉ định thuốc, vật tư y tế, nhưng không sẵn có tại cơ sở khám chữa bệnh, tự mua bên ngoài sẽ được Bảo hiểm Y tế thanh toán trong khoảng 40 ngày nếu đủ điều kiện. Dự thảo được xây dựng trong bối cảnh tình trạng thiếu thuốc kéo dài để người dân đi khám chữa bệnh bằng Bảo hiểm Y tế phải tự mua thuốc điều trị. Hiện dự thảo được đăng tải trên Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ nhằm xin ý kiến của các cơ quan, ban ngành, người dân để hoàn thiện. Dự kiến trong năm 2024, thông tư này được ban hành. Quý vị vừa xem xong bản tin cập nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.